Chataka Lankarate Turana, Mudan and the Dava via Sachudan and the Netaki the Gian, CPM Kendra Kamati the Rumanichu. Via Sachataka Lankarangal Narathi and the Polbiro Commission report Angi Girichan and the Badi. Via Sene Samstana Savadil, Chenida Vaitude Samstana Sangarna Prashnangal Perishodicha, PB Commission reporter Kendra Gamiti Angi Girichu, reporter Chundikanicha, Achataka Langangal de Peril, Via Sachudan and the Net, Kendra Gamiti Taki the Edo. Sanghana the Tumulum, Partia Chakum, Palikanum, Viesena, Nardesh and Algi. The PB Commission on Kerala, their report was uh, placed before the uh, Central Committee. The Central Committee adopted this report, and on that basis, it warned the Comrade V. S. Sarandan to abide by party norms and party discipline. Tirumanam, VS in Arichadai, Sidara Michuri, Vectamaki, VS in the party Gadagam, Edan the Choditana, Marubadi Ingane. Henceforth, we told him when he asked us, What is my party forum? So we said, Your party forum is the state committee. You, you can articulate your views there, you can say what you want to say there. But state committee is the place where you should say, not outside. He's an invited, but inviting can speak, except for voting. Inviting and do everything. Mudurna Nedavaya, VS in the Anubasambata, Todarnum Party, Mudalkuta Umanum, Sidara Mitchuri Vectamaki, News Bureau, Tirvan the Bram Kendra Committee, let Churchill, Purna Tripti and the VS Sachudan and then Tirvanangal Lam Nyam and them VS Pradigarichu. Thank <laughs> <laughs> Varan Poguna and Junima Sabatar Ned Pugalum, CPIMum, Ida the Particulum, Tanichumal Serikimana, Sidara Mechuri. The Ned Pilarimayim Sakimundakil and the Mechuri Parnu. Kendra Committee Organization Narthi Varta Samilatil Sam Sariki Erno at the And we've discussed also the tactics that we'll adopt in the five states where the elections are due. And in all these five states, we've decided that the left front as left front would independently contest these elections with projecting our point of view, our alternative policies. And uh, UP elections, as you know, are very crucial for the future of our country. So therefore, all our focus of attention would be to defeat the communal forces and the communal combination. Parted of Samshulu Mayas, Jeevan Kumar Cherno, Jeevan Varan Pona, Anjan Himasabat, Arnad Pugalum, CPM, Meda the Particulum, Tanichimal Serikimanana, Sida, I made Churi Paranitikinu, and a Kurchilla Gudal with Samshulum, Matendoke, Prathana Peta Karin Lana, Tarnad Pula Kurcha, Echuri Paranitikinu. Currency <laughs> Kendra Sarkar, it's hard that a single Lulichur Yanam, Sidara Machuri Parano, Padanum, the Lacham Kori, Uyana, Bangal, Corporate Lona, Edrikina, the Tirichaka Patilla, the Mulam Bangal Karta, Pradusam Hilana, Rastri particle at some Pavana, Urangal, Parasi Patana, the Karinjavism, Avishapata, a Mori or Tirman, the CPM, Swagan, the Jaina. Sidara Machuri Parano, Yenal Modi, Lakno Narakam, Kadina, Ajanati, Radio, Telev, Parasipatan, Tayarundo in the Yachuri, Vilu, Lichu, a lot of the Pazan, Oxford, and the Nedu Nanai, Modi, Yetarua, Chilavaki, and the Parasipatan, Tayarundo in Sidara Machuri, Modi, Vilu, Lichu, Nilevil, Matu, Pathana, the Yuan Mundai, the PB Commission report to my Pandapatana. PB Commission de, uh, report uh, Nilevil Angi Garikapato, VSNA, Taki the Jedunda, uh, VSNA, Taki the Jedunai, uh, CPM in the Gandra Committee Yogam, 
തീരുമാനിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ടായത് ബഡ്ജറ്റ് നേരെ ആക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് നേരത്തെ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം ഒപ്പം വർഗീയതക്കെതിരായ അവരുടെ നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം അവസാനിച്ചത് ധന്യ ജീവൻ കുമാറാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ബന്ധു നിയമന വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ഇ പി ജയരാജനും പി കെ ശ്രീമതിക്കുമെതിരെ ഇപ്പോൾ നടപടി എടുക്കേണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അടുത്ത കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാം trends like nepotism or favoritism these are trends that are alien to the communist philosophy and to a communist party the quick question of probably p j rajan and shrimati came but the well, the fir being filed and a court case being imminent now in that background we have said this is not the time to proceed on this because whatever we do will prejudice the the judicial uh, process so we have asked the settle committee has asked the kerala state committee to inquire about this entire matter and give us a report for consideration on this matter at the next central committee എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി ജിഷ്ണു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത തൃശൂർ നെഹ്റു കോളേജിൽ ഇടിമുറിയുണ്ടെന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മുൻമന്ത്രി കെ പി വിശ്വനാഥന്റെ മകനും കോളേജ് പി ആർ ഒയുമായ സഞ്ജിത് വിശ്വനാഥന്റെ ഓഫീസിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നത് പരീക്ഷാ ഹാളിലെ അവഹേളനവും ഭീഷണിയുമാണ് ജിഷ്ണുവിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നും സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി പീപ്പിൾ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു ജിഷ്ണുവിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാമ്പാടി നെഹ്റു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇടിമുടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി വെളിപ്പെടുത്തിയത് മുൻമന്ത്രി കെ പി വിശ്വനാഥന്റെ മകനും കോളേജ് പി ആർ ഒയുമായ സഞ്ജിത്ത് വിശ്വനാഥന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാബിനിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നത് ഇടിമുറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ അവിടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ ഒ അതായത് മുൻമന്ത്രി വിശ്വനാഥന്റെ മോൻ സഞ്ജിത്ത് വിശ്വനാഥന്റെ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടിമുറി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടി കിട്ടിയിരിക്കും അത് എന്ത് കേസായാലും ശരി അതിൽ ഇടി കിട്ടിയിരിക്കും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ ഇന്റേണൽ മാർക്കും അറ്റൻഡൻസും കുറച്ച ഇയറൌട്ട് ആക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീഡന വിവരം വീട്ടുകാരോട് പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ തുറന്നു പറയാറില്ല അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരാൾ പൊന്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എങ്ങനെ എന്ത് നോക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും അവരെ അടിച്ചമർത്തുക അതാണ് നെഹ്റു കോളേജിന്റെ ഒരു രീതി പരീക്ഷാ ഹാളിലെ അവഹേളനത്തിന് ശേഷം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളും അധ്യാപകൻ പ്രവീണും പി ആർ ഒ സഞ്ജിത്ത് വിശ്വനാഥനും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഭീഷണിയാണ് ജിഷ്ണുവിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥി ആരോപിച്ചു കടിച്ചു പെറുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവനെന്തോ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അവനൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല അറിയില്ല നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല അവൻ എന്തൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകനും ജീവനക്കാർക്കുമെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ നാളെ മാർച്ച് നടത്തും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ ബജറ്റ് അവതരണം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളി മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തിൽ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നോട്ടീസിന് നാളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകും ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നിശ്ചയിച്ച കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണം മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം പഞ്ചാബ് ഗോവ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി നാലിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരുന്നത് വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് തന്നെ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയത് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ പതിനാറാം ലോക്സഭയുടെ പ
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവരാനുള്ള തർക്കങ്ങൾ മുളയിലെ നുള്ളുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ആരും വരേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മോഡി നേതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ചിലർ സ്വന്തമായും മറ്റു ചിലർ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ടിക്കറ്റിനായി ചരടുവലി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല യോഗ്യരെന്ന് തോന്നുന്നവരോട് പാർട്ടി മത്സരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മോഡി നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലുമുള്ളവർ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ കാര്യത്തിൽ ശുപാർശയുമായി വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മോഡി നൽകിയ സന്ദേശം അതേസമയം ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർവാഹക സമിതി യോഗം തീരുമാനമെടുത്തില്ല മോഡിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി യു പിയിൽ ജനവിധി തേടാമെന്ന് നേരത്തെ ഏകദേശ ധാരണ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ നോട്ട് നിരോധനം തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും വിദേശത്ത് അവധി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വിമർശനമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പഞ്ചാബിലും ഗോവയിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകുന്നതായും നേതാക്കൾ അതേസമയം ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പതിനാലിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും അടുത്ത മാസം നാലിനാണ് പഞ്ചാബിലെയും ഗോവയിലെയും വോട്ടെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത് ദിവസത്തിനടുത്ത് മാത്രം പക്ഷേ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിലും ബി ജെ പിയിലും പതിവ് പോലെ ആശയക്കുഴപ്പം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശയാത്ര കോൺഗ്രസിനെ കുഴപ്പിക്കുന്നു പാർട്ടി പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് പ്രാഥമിക സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റുമായി ഇന്നലെ ദില്ലിയിലെത്തി ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശ്രമം നടത്തുന്നു ലിസ്റ്റിന് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകേണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രം ദില്ലിയിലില്ലാത്തത് കാര്യങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നു തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുറന്ന് വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശയാത്ര വെട്ടിക്കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല ഒൻപതാം തീയതി രാഹുൽ മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതീക്ഷ ബി ജെ പിയിലും ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക ധാരണ വ്യക്തികളെ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് ജാതി മതസഭാവാക്യങ്ങളെ ബാധിക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മകരസംക്രാന്തി ആഘോഷം പതിനാലാം തീയതിയാണ് അന്നേ ദിവസം വരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ലതല്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ പതിനാലിന് ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചാബിലെയും ഗോവയിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹികൾക്കുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സമാജ് പാർട്ടിയിൽ സൈക്കിൾ ചിഹ്നത്തിനായുള്ള അവകാശ തർക്കം തുടരുന്നു മുലായം സിംഗ് യാദവ് രേഖകളുമായി നാളെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണും ഇന്നലെ അഖിലേഷ് യാദവ് ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കണ്ട രാംഗോപാൽ യാദവ് ഒന്നര ലക്ഷം പേജുകളുള്ള രേഖകൾ കൈമാറി അതേസമയം അഖിലേഷ് യാദവ് സഖ്യ ചർച്ചകൾക്കായി നാളെ കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും അഖിലേഷ് യാദവ് ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കണ്ട രാംഗോപാൽ യാദവ് സൈക്കിൾ ചിഹ്നത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളാണ് കൈമാറിയത് അഖിലേഷിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എം എൽ എമാരും എം പിമാരും പാർട്ടി ഭാരവാഹികളും ഒപ്പുവച്ച സത്യവാങ്മൂലമാണ് കമ്മീഷൻ നൽകിയത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് എം എൽ എമാരിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പേരും ഇരുപത്തിനാല് എം പിമാരിൽ പതിനഞ്ച് പേരും അഖിലേഷിന് ഒപ്പമാണെന്ന് കാട്ടി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാംഗോപാൽ യാദവ് അവകാശപ്പെട്ടു അയ്യായിരം പാർട്ടി ഭാരവാഹികളിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേരുടെയും പിന്തുണ അഖിലേഷിനുണ്ട് മുലായം സിംഗ് യാദവും രേഖകളുമായി നാളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണും ദില്ലിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് മുലായവും ശിവ്പാൽ യാദവും ലക്നൌവിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് ചർച്ച നടത്തി അതേസമയം അഖിലേഷ് യാദവ് ക്യാമ്പ് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും തുടരുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ കേന്ദ്രീകരണമാണ് സഖ്യം വഴി അഖിലേഷ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സഖ്യ ചർച്ചകൾക്കായി നാളെ അഖിലേഷ് യാദവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് എം സന്തോഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി വാർത്തകളിലേക്ക് ബന്ധു നിയമന കേസിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോൾ ആന്റണിയെ വിജിലൻസ് പ്രതിചേർത്തതിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഐ എസ് അസോസിയേഷൻ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് കൂടിക്കാഴ്ച പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇരുപത
തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും ഐ എസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടവധിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ തങ്ങൾ അവധിയിലാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അവധി നൽകിയിട്ടുള്ള ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഒരു വിഭാഗം ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഐ എ എസുകാർ സംഘടിതമായി കൂട്ടാവധിയെടുക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥിതിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിം ഭരണകൂടത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഇവർക്ക് അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല മസൂറിയിൽ കുതിരക്കയറ്റത്തിൽ പരിശീലനം നടത്തിയത് ഭരണാധികാരികളുടെ മേൽ കുതിര കയറാനല്ലെന്നും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഐഗ്രൂപ്പിന്റെ രഹസ്യയോഗം ആലപ്പുഴയിൽ നടന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം നടന്നത് തന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പ്രബുലർ ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടുപോകുമെന്ന സൂചനയാണ് ചെന്നിത്തലയെന്ന് രഹസ്യയോഗം വിളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ എട്ട് പേർ തന്നോടൊപ്പമാണെന്നാണ് ഐഗ്രൂപ്പ് നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അവകാശവാദം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം വിളിക്കാൻ ആലോചിച്ചുവെങ്കിലും പലരും പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ യോഗം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു പകരം ജില്ലകൾ തോറും അകന്നു നിൽക്കുന്നവരെ അടുപ്പിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നിത്തലയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാലും ഗ്രൂപ്പിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെയാണ് തന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചെന്നിത്തല ആലപ്പുഴയിൽ രഹസ്യയോഗം വിളിച്ചുചേർത്തത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ തണലിൽ ഐഗ്രൂപ്പ് നേതാവായി വളർന്നു വന്ന എം ലിജുവും തനിക്ക് ഗോഡ്ഫാദർമാരില്ല എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞതോടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഐഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥിതി പരിങ്ങലായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഐഗ്രൂപ്പിന്റെ ശക്തി സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ തകരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തന്റെ പരിപാടികൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് രാവിലെ മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ ഷുക്കൂറിന്റെ വസതിയിൽ കെ സി വേണുഗോപാലും എം ലിജുവും കൂടാതെ കൊല്ലത്തെ രണ്ട് പ്രമുഖ ഐഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള നേതാക്കളെ ഒപ്പം നിർത്തി ഗ്രൂപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന തന്ത്രമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാവിലെ ഐഗ്രൂപ്പിന്റെ രഹസ്യയോഗം ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്നത് രഹസ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ക്ഷുഭിതനായാണ് മറുപടി നൽകിയത് പാർട്ടിയുടെ അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നുണ്ട് പൊതുവായ വിഷയങ്ങളാണ് ഷജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ വാർത്തകളിലേക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനപ്രതിനിധികളും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും ഇന്നു മുതൽ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കും തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി സി പി ഐഎമ്മിന്റെയും വർഗ ബഹുജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസമായി നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് തേവലക്കര അലഫ് കാഷ്യു ഫാക്ടറിക്ക് മുന്നിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച സി പി ഐ എം നേതാവ് രാജു രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമരം ശക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തേവലക്കര അലഫ് കാഷു ഫാക്ടറി തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച സി പി ഐ എം നേതാവ് രാജു രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കാഷു വർക്കേഴ്സ് സെന്റർ സി എച്ച് യു സമരം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാജുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ത്യാഗം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിലും അറിയാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അലഫ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സി ഐ ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല എങ്കിലും ഇവരുടെ സമീപനം എന്നെ ആഹപ്പാടെ അവർ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവരിങ്ങനെ നിരന്തരം രാവിലെ വയലും ഇല്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആറുപേരായി ഒരാൾ മരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത് ആ മരിക്കുന്ന ചാളിൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ അതിൽ വലിയ കഷ്ടതയാണ് എന്നിട്ടും ഈ മുതലാളിക്കോ അതിന് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഈ തൊഴിലാളികൾക്കോ ആർക്കും തന്നെയും ഈ ഈ സമരത്തിന് ഒത്തുകീർത്ത് ഇത് വന്നിടണമെന്നോ ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നോ ആർക്കും ഒന്ന് ഒരഭിപ്രായവും ഇതുവരെയും ഇല്ല ഇപ്പം ജോലിയില്ല എല്ലാം പട്ടിണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സമരം തുടങ്ങിയത് പാർട്ടിക്കാരാണ് ഇപ്പം സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ സമരം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ ഓ
ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ജീവിതശേഷവും പൊതുജനത്തെ സേവിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഭൗതിക ശരീരം കൊൽക്കത്തയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വിട്ടു നൽകിയ ജനനേതാവ് ജ്യോതി ബസുവിന്റെ മാതൃകയാണ് മലയോര മേഖലയിലെ ജനകീയ നേതാവ് പി എ രാജുവിന് പ്രചോദനമായത് അസാം മാന്യ സംഘടനാ പാഠവത്തിലൂടെ മലയോര നാട്ടിൽ തൊഴിലാളി വർഗൈക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ രാജു മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ചു നാലു പതിറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ട സമർപ്പിത ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ തന്റെ ശരീരവും സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജു അനശ്വരനാകുന്നത് അധ്വാന വർഗത്തിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച രാജു പാർട്ടിയെയും തൊഴിലാളികളെയുമാണ് കുടുംബമായി കണ്ടത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായാണ് മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകിയത് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ ജെ തോമസ് കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർക്ക് മൃതദേഹം കൈമാറിയത് രാഷ്ട്രീയ മതവേർതിരിവുകൾക്കപ്പുറം ഏവർക്കും പൊതുസ്വീകാരനായ സി പി എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ പി എ രാജു അർബുദബാധയെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ